beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ramènent tout à l'argent. Pour eux, tout est l'argent. Mais il y a une question qu'il faut se poser. D'accord? Parce que la question de l'argent divise le corps de Christ. Pendant que l'église, le corps de Christ, l'église de Christ est un. L'église véritable de Christ n'est pas divisée. Mais les loups ravisseurs sont rentrés dans le corps de Christ et ramènent tout à l'argent. Tout ce qu'ils font, ils doivent mériter un salaire. Et leur salaire doit être justifié par les dons, les dîmes et les offrandes des fidèles. Mais la question qu'il faut se poser, quel a été le salaire en argent de Jésus pour son sacrifice à la croix Qu'est-ce qu'un salaire Dieu a donné Quel cachet Jésus a reçu pour venir mourir à la croix pour toi Pour venir mourir à la croix pour moi le jour où Jésus était en train d'aller mourir à la croix, il partait être crucifié. Quel argent ses disciples lui ont donné pour dire que parce que tu t'en vas à la croix, on va te payer. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, le corps de Christ est un, le corps de Christ n'est pas divisé. D'accord? Quel argent Jésus a reçu et les disciples de Jésus, quel salaire matériel ils ont reçu ils ont servi le Père avec amour. D'accord? Jésus a dit, dans le livre de Rebeu 10, à partir du verset 5 jusqu'à 6, il dit, je viens, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, je viens au Père pour faire ta volonté. Jésus est venu mourir pour des impies. Romain 5, verset 8 dit que, autant marqué, Christ est mort pour moi. Il est mort pour toi. Toi, pasteur, toi, apôtre, toi, docteur, toi, évangéliste, toi, pasteur, je ne sais pas, prophète, Christ n'est-il pas mort pour toi? Vous avez reçu votre appel gratuitement. Et votre salaire doit être matériel. Jésus savait, il a dit qu'au temps de la fin, les anges vont être pas gentils. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3 que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si Jésus même n'a pas eu de salaire, de cachet en termes d'argent, vous venez moissonner dans ce que vous n'avez pas semé. Ce que Jean 4, verset 38 dit, Jésus a déjà fini d'accomplir le sacrifice. Il a dit à Pierre, Pierre, père, mes, père, mes brebis, on vous demande simplement d'avoir un travail, de paître les brebis du Seigneur, de travailler avec amour. Mais tout pour vous, c'est l'argent. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, ne suivez pas les serviteurs de Dieu, ils ne peuvent rien vous apporter. La dîme ne sauve pas. Les bâtis hôtels ne sauvent pas. Les offrandes ne sauvent pas. Ce que Dieu cherche, c'est votre adoration véritable. Ce que Dieu cherche, c'est votre cœur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ce que Dieu donne, Dieu donne, Dieu a besoin. Ce ne sont pas vos mains, mais vos cœurs. Il y en a qui pensent que le fait qu'ils donnent la dîme, qu'ils donnent les offrandes et qu'ils sont proches des pasteurs, ça va effacer. J'ai dit, hey. de la même manière dont le jeûne ne sauve pas. Ton offrande ne va pas te sauver. Ta dîme ne va pas te sauver. Les hôtels que tu bâtis ne te sauveront pas. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. D'accord? Ton pasteur, quand ça sauve celui qui a des attaques la nuit, c'est le nom de Jésus qui sauve, qui crie. Il n'écrit pas offrande. Il n'écrit pas hôtel. Il n'écrit pas dîme. La Bible déclare que quand Jésus est mort, le voile du temple est déchiré. Ça veut dire que quoi? Le Saint des Saints, Jésus permet à ce que tout le monde s'approche de lui. Vous avez mis votre vie en vacances. Et vous donnez vos vies aux serviteurs de Dieu. Et lui, ils doivent parler, parler à Dieu. Et Dieu va vous envoyer la réponse à vos problèmes. Le voile du temple est déchiré. Jésus est accessible. Si Jésus n'a pas eu d'argent de son Père, de bénédiction, c'est-à-dire que d'argent matière, il vous envoie pour venir travailler dans ce que lui il a déjà accompli. Il a fini de vaincre le diable. Vous trouvez le moyen de dire que « J'ai tout quitté pour te suivre. » Vous avez tout quitté. Est-ce que Jésus vous a demandé de tout quitter? Il vous a demandé de tout quitter? Jésus voit le monde aujourd'hui qui est devenu compliqué là. Il va laisser ses serviteurs être à la merci des gens. On vous dit d'aller chez ce travail vous pensez qu'on est en train de vous insulter. Quand on dit à un serviteur de Dieu de travailler, c'est pour que tu puisses être utile dans la main de Dieu. D'accord? Parce qu'il y a certains sujets là. Si tu dépends des fidèles, tu ne peux pas aborder. Pourquoi? Parce que tu as leur doigt. Leur doigt. Ton doigt est dans leur bouche. D'accord Tu es serviteur de Dieu, tu es dépendant financièrement de tes fidèles. Ton doigt est dans leur bouche. Je suis mort là. J'ai dit, avant de demander de salaire à tes, à tes fidèles, avant de demander ton salaire à tes fidèles, 
quel était le salaire de Jésus Quel argent Dieu a donné à Jésus pour venir mourir pour toi La peine que tu l'as reçu là, tu ne l'as pas reçu gratuitement. L'onction que Dieu t'a donné pour que tu deviennes pasteur aujourd'hui là, tu as payé quoi Pour que tu deviennes pasteur, pour que tu deviennes prophète, pour que tu deviennes apôtre. Qu'est-ce que tu as payé Pour que les fidèles puissent venir payer ce que Dieu t'a donné gratuitement. Tu ne peux pas servir Dieu et puis aller travailler. Il te suffit simplement d'être organisé, d'avoir un emploi du temps comme il faut. Tu n'es pas les vite. Tu ne travailles pas dans la tente d'assignation. La tente d'assignation n'est pas là. Oh! Allez-y travailler. Qu'est-ce que Jésus a eu comme salaire? Il est venu servir son Père avec amour. Vous ne pouvez pas faire pareil. Réveillez-vous, Père de Dieu. Réveillez-vous, enfant de Dieu. Vous qui dormez, réveillez-vous. Jésus n'a pas reçu de salaire pour son sacrifice à la croix. Aucun pasteur ne doit attendre un salaire de ta poche. Il doit aller travailler. Parce que Jésus même a déjà tout accompli. Il a vaincu le diable. Il a tout disposé. Il les envoie simplement. Venez servir. Et pour ça, Dieu nous appelle ministre. Il vous appelle ministre. C'est lui qui vient servir. Jésus même a lavé les pieds de ses disciples. Pour montrer l'exemple, vous devez être au service du peuple. Avoir un salaire. Donc on va venir dire que la bouse que Judas gardait là. Voilà les gens qui n'ont pas honte. La bouse que Judas gardait là, c'était la dîme qui était dedans, c'était les offrandes qui étaient dedans. Les disciples n'avaient pas les entreprises de pêche, ils ne vendaient pas leurs poissons. Ils ne vendaient pas leurs poissons. Allez-y travailler. D'accord? Allez-y travailler. Jésus n'est pas venu annoncer des choses matérielles. Il est venu parler du royaume de son père, des choses spirituelles. Nous sommes sur la terre ici. Le travail de chacun doit pouvoir lui permettre de nourrir ses enfants et subvenir à ses besoins. Celui qui annonce l'évangile mange au temple. Tu es dans quel temple? D'accord? Dans l'évangile, il y a quel argent dedans? Il y a quel argent dans annoncer l'évangile? C'est pareil, vous faites du temple de Jésus là. Du temple de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit habite en nous. Je n'ai pas dit vos bâtiments inutiles où vous partez vous asseoir là. Vous faites de ça. Une caverne de voleurs, de menteurs. Ok? Qui va venir servir Dieu par amour? Quel serviteur de Dieu aujourd'hui là? Si on dit qu'il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus d'offrandes, il faut aujourd'hui, si les états commencent à légiférer, qu'on dit de ne plus vous donner là. Il y en a plein qui vont dire qu'ils ne sont plus pasteurs. Il y en a plein qui vont dire qu'ils ne sont plus prophètes. Parce que quand ils vont à l'église, on leur dit qu'ils sont prophètes, ils sont apôtres, ils sont contents à cause du flou. Ce qui fait mal, mais c'est les jeunes générations que vous entraînez dans la bêtise. Tu vois quelqu'un qui a 30 ans, au de partir à l'école, tes amis sont en train de partir à l'école. C'est pour, pour venir traumatiser vos femmes, traumatiser vos enfants. Ok Traumatiser vos femmes, traumatiser vos enfants. À cause de ça, vos enfants ne se convertissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient le Dieu dont vous parlez là. Vous n'êtes pas en train de refléter qui vous êtes, qui il est dans vos vies. Tu ne peux pas aller travailler pour donner à toi, assurer un avenir à tes enfants. Non. Mais tu attends tous de tes fidèles. Jésus n'a pas reçu de salaire pour son sacrifice. Les Jésus, les, les fidèles là, de, les disciples de Jésus, Pierre n'a pas reçu de salaire matériel. Il travaillait, comme il a toujours dit. Pour pouvoir ses besoins. Celui qui annonce l'évangile, mange et nourrit de l'évangile. Si l'évangile là, c'est manger. Faut manger toi-même l'évangile là. Puisque la Bible là, tu l'as tous les jours, tu lis. Manger qui est dedans là, faut manger. Pourquoi c'est dans la peau qu'au moment de manger physiquement là, tu viens dans la peau de tes fidèles. Celui qui annonce l'évangile, se nourrit de l'évangile. Non. Évangile là, voilà, c'est ici, c'est dans la Bible. Donc, faut manger ça.